ಸಸ್ಯಗಳಂಥೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಅನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಜೋಳ ಗೋಧಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೋರ್ಸು ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ವಿಟಮಿನ್ಸು ಮಿನರಲ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಿಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಗೋಧಿ ಜೋಳ ಅಕ್ಕಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಿಗೆ ಈ ಪಲ್ಸಸ್ಸು ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೋರ್ಸು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ಸು ಕೂಡ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಈ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ತಿನ್ ಇವು ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ಸು ಮಿನರಲ್ಸು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗಿಂದನೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸು ಈ ಪಲ್ಸಸ್ಸು ಸೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಗ್ಲೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಉಗುರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾವು ಪಪ್ಪಾಯ ಬೀಟ್ರೂಟು ಕ್ಯಾರೆಟು ಆಮೇಲೆ ರಾಜಗಿರಿ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಂಪು ಇರೋದು ಏನಿರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಕೋಪಿನ್ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಥೋಸೈನಿನ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರೋದರಿಂದ ಅವು ವಿಟಮಿನ್ ಎಗೆ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೆಂಪು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಂದಾಗ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ಹಳದಿ ಇದ್ದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಕರ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಟಮಿನ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಮು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ ಮಿನರಲ್ಸು ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳೇನಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಬಡೆ ಸೋಪು ಆಮೇಲೆ ಅಜ್ವಾನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನ್ಯೂಟ್ರಾಸಿಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ಮೊದಲೇನಿತ್ತು ಕೇವಲ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂತಿದ್ದೆವು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಾಸಿಟಿಕಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾಸಿಟಿಕಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕಂಬ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದು ಸಿಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತದೆ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಈ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಹೂ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ಸು ಮಿನರಲ್ಸು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಸು
ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಅಲೋಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿ ತಂತಾನೆ ಹೀಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗ ರುಜಿನ ಇತ್ತಂದರೆ ಬೇರು ಸಮೇತ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಸೈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಮೇ ಬಿ ಯಾರಾದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರೂಫಿನ್ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬಾಡಿ ತಂದು ತಾನೇ ಹೀಲಪ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಆ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ನ್ಯೂರಾನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಬಾಡಿ ತಂದು ತಾನೇ ಹೀಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಗಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೋಗದ ಮೂಲ ಇತ್ತಂದರೆ ಬೇರು ಸಮೇತ ಆ ಮೂ ರೋಗವನ್ನು ಕಿ ಕಿತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆವು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಗುಣ ಆಯುರ್ವೇದದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಶ್ವಗಂಧ ಶತಾವಧಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹಲವಾರು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೇಸಿಸ್ ಇದೆ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ ಅಶ್ವಗಂಧ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಷನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಶ್ವಗಂಧ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಶ್ವಗಂಧ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಫ್ರೋಡೈಸಿಕ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಶ್ವಗಂಧ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಶ್ವಗಂಧದಲ್ಲಿ ವಿಥಾಮಿನ್ ವಿಥಾನಿನ್ ಮತ್ತು ಸೋಮ್ನಿಫೆರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಅಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಟಾನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ರೋಗ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಟಾನಿಕ್ ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೋರ್ನ್ವಿಟ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಅಶ್ವಗಂಧವನ್ನು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬಾಡಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಶ್ವಗಂಧದ ಬೇರಿನ ಪುಡಿ ಅನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಅಶ್ವಗಂಧ ಅರಿಷ್ಟ ಅಶ್ವಗಂಧ ಲೇಹಮ್ ಅಶ್ವಗಂಧ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಅಶ್ವಗಂಧ ಪೌಡ್ರ್ ಯಾರಿಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು ಆದಷ್ಟು ಅಶ್ವಗಂಧ ಪೌಡರನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಇದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಕ್ರಿಯಾ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಮೋಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ನಿಗೆ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ತಂತಾನೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಬೆಳೆ ಅಶ್ವಗಂಧ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ವಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಡ್ರಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರನ್ನು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಇರ್ತದೋ ಬಿ ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಅಲ್ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಭಾಳ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಬೆಳಿತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ತುಳಸಿ ತುಳಸಿಗೆ ನೀವು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ನೀವು ನೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆರಾಮ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ತನ್ನ ತಾನೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾರ್ಡಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೋಗ ಕೀಟಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಶತಾವರಿ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ಬೇರು ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಲೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಷಿನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೇವಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕದಲ್ಲಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯ ಕಂಪ್ನಿದು ಒಂದು ಮೆಡಿಷಿನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಷಿನ್ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಷಿನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲಿವರ್ ಟಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಲೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಷಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಔಷಧಿ ಗುಣ ಇರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಈ ಶತಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಶ್ವಗಂಧ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಶತಾವರಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ಬೇರು ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶತಾವರಿ ಅಂದರೆ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಎಂದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜ್ ಫಿಮೇಲ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಕನ್ಸೀವ್ ಆದಾಗ ಇದು ಶತಾವರಿಯನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ನಿಗೆ ಶತಾವರಿಯನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಶತಾವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಶತಾವರಿಯನ್ನು ನಾವು ವೈಲ್ಡಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಕೇವಲ ನಾವು ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ತಾಯಿ ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಎದೆ ಹಾಲು ಸಿಗಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶತಾವರಿಯನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಈ ಥರ ಈಗ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ತನ್ನ ತಾನೇ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಶತಾವರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಶತಾವರಿ ಎಲ್ಲ ಅಲೋಪತಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬೋರ್ನೋಟ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸು ಸಿಗ್ತದೋ ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ 
ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಇದರದ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತ್ರಿಫಲ ಚೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ತಾರೆ ಅಳಲೆ ನೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಾರೆ ಅಳ ಅಳಲೆ ನೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ತಾರೆ ಗಿಡ ಅರಳೆ ಗಿಡ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇವಿನಕಾಯಿ ಆರಿಸ್ತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಬೇವಿನಕಾಯಿ ಆರಿಸ್ದಂಗೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತ್ರಿಫಲ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಟಮಾನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಸರಕ ಅಶೋಕ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಈಗ ಸರಕ ಅಶೋಕ ಅಂಥ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಗಿಡದ ತೊಗಟೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸರಕ ಅಶೋಕ ಏನಂತಾರೆ ಅಶೋಕ ಗಿಡ ಅಂತಾರೆ ಈ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎತ್ತರ ಗಿಡ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಅಶೋಕ ಆತಾರ ಅದು ಅಶೋಕ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪಾಲಿಯಲ್ತಿಯ ಸರಕ ಅಶೋಕ ಗಿಡ ಹೇಗೆ ಕೆಂಪು ಹೂ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಅದು ಸರಕ ಅಶೋಕ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಗೈನೆಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಜೆತನ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಾಕು ಆ ಥರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಡೀತದೆ ಅಂಥ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ನಾವು ಕೇವಲ ಅನ್ಸ್ಕ್ರೂಪ್ಲಸ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಬೆಳೆಸೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಷಿನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಪತಂಜಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮ ಭಾಳ ಸರಳ ಒಂದು ಈ ಬೆಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದ್ದು ಇವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಕೀಟ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಶ್ವಗಂಧ ಶತಾವರಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಶ್ವಗಂಧ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಐದಾರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನಂತರ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರೂಟ್ ಮಾರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀಬೇಕು ಎರಡನೇದ್ದು ಬೆಳೆದ ಆದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಿದೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಯುನಾನಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಯೋಗ ಯುನಾನಿ ಸಿದ್ಧ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಆಯುಷ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್
ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಏನು ಗ್ರಾಮ ತಾಚಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಗಿಡ ತಂತಾನೆ ಬೆಳೀತದೆ ಅದು ತಂತಾನೆ ನೀವು ಒಂದು ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲೆ ಒಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಎಲೆ ನೀವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಡ ಆಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ ಆವಾಗ ಒಂದು ಚೂರು ಒಂದು ಮುರ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಅದೇನು ಹುಳಿ ಖಾರ ಏನಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಇರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಕಹಿಯದೇನಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥದನ್ನು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಂದಾಗ ಅದು ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಮಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಔಷಧಿನೇ ಆಹಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದು ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಈ ಪತ್ರ ಚಟ್ಟ ಅಥವಾ ರಣಪಾಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೋ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಂದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಗಿಡ ಹಚ್ಚೋದು ಭಾಳ ಸರಳದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಚ್ಕೋಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಗಿಡ ಅಂತಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅದು ನೀವು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ತರಬೇತಿ ಬೇಕಂದರು ಇದು ಒನ್ ಡೇ ತರಬೇತಿನೂ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಏನಿದೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರದ್ದು ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಗಿಡ ಆಯಿತು ಇದೊಂದು ಗಿಡ ಆಯಿತು ಈ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೇನಂತಂದರೆ ಬ್ರಯೋಫೈಲಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ರಣಪಾಲ್ ಇದು ಒಂದು ಎಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಲೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೇವೋ ನಾವು ಎಲೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪತ್ತರ್ ಚಟ್ಟ ಅಂಥೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಬಿಜಾಪುರದವರು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ನವಾಗಿ ಗಿಡ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಡೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ರು ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಬಂದು ಇದೇ ರೀತಿ ಪುನರ್ನವ ರಕ್ತ ಪುನರ್ನವ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಪುನರ್ನವ ಅಂತ ಎರಡು ಇರ್ತದೆ ಇದೇ ಗಿಡ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಅದು ಕಸ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದೊಳಗೂ ಅದು ಕಸನೇ ಆದರೆ ಆ ಪುನರ್ನವ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಡಯಾಲಿಸಿಸಿಂದ ಅಂದರೆ ಒನ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಸು ಇವತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಆಸ್ಪದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪುನರ್ನವ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಈ ಆಡ್ಸೋಗೆ ಇದೆ ಆಡ್ಸೋಗೆ ವಾಸ ಸವ ವಾಸ ಅರಿಷ್ಟ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆವು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಧನ್ವಂತರಿ
ಈ ಎಲ್ಲ ವನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಸಿಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಗಿಡ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಈ ವನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡದ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಹಾಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅರಳಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಹತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಬಸರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯವರಿದ್ದೇವು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರದ್ದು ಏನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡದ ಯಾವುದು ರಾಶಿ ಯಾವುದು ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನಮಗೆ ಬನ್ನಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಗೊತ್ತದೆ ಇದರೊಳಗೆ ಕಗ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆರಡು ಜಾತಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಗ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಅನ್ನೋ ಗಿಡ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಬನ್ನಿ ಗಿಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಲದಾಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಲೆಗುಮಿನಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬನ್ನಿ ಗಿಡ ಅದು ನಿರಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಫಲವತ್ತತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಗಿಡ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರಳಿ ಗಿಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅರಳಿ ಮತ್ತು ಆಲ ಆ ಗಿಡಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಗಿಡವನ್ನು ಕೀಳೋದಿಲ್ಲ ಕಿತ್ತರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕಿತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಂಶನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ನಲವತ್ತೊಂದಕ್ಕೂ ಬನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಕ್ರಮಣಿ ಅಂತಿದೆ ಚಕ್ರ ಮುನಿ ಅಂತಾರೆ ಚಕ್ರಮಣಿ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದೆ ಸರ್ ಇದೆ ಎದರಿಂದ ಎದರಿಂದ ಇದೆ 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 ಹಾಂ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಟಮಿನ್ಸು ಇರ್ತದೆ ಇದು ಹೆಂಗಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಲೆಯನ್ನು ತೊಂದು ತಿನ್ಬೋದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ ನಮಗೆ ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಶೇಂಗಾ ಹಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಅವಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಟಮಿನ್ಸು ಮಿನರಲ್ಸು ಸಿಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಒಂದು ರೋಸ್ಮೆರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕೇವಲ ನಾನು ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ತುಳಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಇದರದ್ದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ ರೋಸ್ಮೆರಿ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಮದಾರಿ ಟಾಟಾದವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸೇಂಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ರೋಸ್ಮೆರಿ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂಡನ್ನು ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಇದೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಲ್ಯಾವೆಂಡರು ರೋಸ್ಮೆರಿಯನ್ನು ಪರ್ಫ್ಯೂಮು ಅಥವಾ ಪೌಡ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಇದರದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅರೋಮಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಸ್ಯ ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲು ಬ್ರೇನ್ ಟಾನಿಕ್ 
ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಶಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಾರ್ಚುಲೇಖ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪಾರ್ಚುಲೇಖ ತಿನ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗ್ತದ ಅದು ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಪಾರ್ಚುಲೇಖ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಗೋಳಿ ಪಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಿದೆ ಪಾರ್ಚುಲೇಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ಸು ಮಿನರಲ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡತನವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಜಪನೀಸ್ ಮಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅರಕಿನ ಗುಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಅರಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಂತೇವೆ ಏನು ಫಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಅರಕ್ ಬರೋದು ಇದರಿಂದಾನೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅರಕನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಮಧುನಾಶಿನಿ ಇದೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಬೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನು ಅಥವಾ ಕಾಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೇನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಬೋನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಮಂಗರುವಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀಸಸ್ ಡ್ರಾಂಗ್ಯುಲಾರಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಮೂಳೆ ಇರ್ತದೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಗಂಟು ಗಂಟಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಆ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿನೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಒಳಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಈ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬೇಸಾಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ನು ಯೂಸಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಡಿಸೀಸಿಗೆ ಏನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಟಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಶಂಕ ಪುಷ್ಪಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಲಗ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಯಾವುದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಈಗ ತ್ರಿಫಲ ತ್ರಿಕಾಟು ತ್ರಿದೋಷ ದಶಮೂಲ ದಶಪುಷ್ಪ ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ದ್ರವ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ತ್ರಿಫಲ ಶೂರ್ಣ ಗೊತ್ತಿದೆ ತ್ರಿಫಲದ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ತಾರೆ ಅಳಲೆ ನೆಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತಾರೆ ಅಳಲೆ ನೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೋ ಧಾತ್ರಿ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಈ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ತಾರೆ ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಸೆಡೆಂಟರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನು ಅಥವಾ ಏಜ್ ಆದವರು ಅಥವಾ ಏನು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಸಾಬ್ ಗೋಲು ಸೋನಾಮುಖಿ ಇಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನೂ ಬೆಳಿಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ನಾಲ್ಕು ಫೀಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೀಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಎಂಟು ಫೀಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಎಂಟು ಫೀಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಫೀಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನದಾವ ಸೂರ್ಯನ ಗಾಳಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಗಾಳಿ ಆಮೇಲೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಒಂದು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಫಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಾಗ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿನೂ ಬೇಕಾದಾಗ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಏನಾದರೂ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತಿಥಿಗಳ ಸತ್ಕಾರ ಜೆ ವಿ ಕಾಂಬಳೀಸರು 